。爸妈，我才疼二十二年的老，你们真的忍心把我赶出去，自食其力三个月吗？我不行啊，我会饿死的。嗯三个月吗？小白，咱妈应该没有意见吧？思宝，你爸刚给我爸妈打过电话，所以我爸这么过分啊？那我接下来可怎么活啊？我一个月至少得花三十万，我上哪去找月薪三十万的工作啊？说到工作。你还记得我那个高富帅总裁的小舅舅吗？他现在高薪张老婆，月入百万。地址在哪？我这就去应聘你的小舅妈。总裁，至今就一匹马。一，雪猫，喜欢哪个？明天就给你带回家当东西。你想气死我呀？啊？想让我早点用上你给我买的那个金丝楠木棺材，然后吹嘘你仅剩的那点孝心啊！四宝，我小舅舅可是海城首富，而且一脉单传，至今三十了都没结婚，可把我曾祖父愁坏。你说你小舅舅长这么帅，为什么不结婚呢？难道？听说是，所以你要是成为了他的老婆，不用履行义务不说，而且每个月至少一百万零花钱。哎呀，你钱钱都多俗套呀！我主要是喜欢你小舅舅高贵的礼物。我现在就送你进去。我刚刚脚没站稳，我不是有意碰触你的。你不认识我？虽然我们之前没见过，但你应该就是夏夏的小舅舅吧？我是来应聘你老婆的，有什么条件吗？为什么来应聘我的妻子？夏夏说包吃包住，月薪百万，我没钱又没地方去，所以你可以收留我、嗯。可以吗？完了，小舅舅不会生气，将我们丢进海里喂鲨鱼吧？你得答应我两个条件。行，你说。一，婚期为一年，一年之内不允许向任何人公开你是我妻子的身份。没问题。还有一个嘞。让爷爷认同你。嗨，爷爷你好，我是你的孙媳妇沈慈雨。啊，我不仅会好好照顾阿渊的，我还会给您生个独生子。您只要每个月给我，这个数就行。一个月五百万，哈哈哈，不成问题。只要你们两个把结婚证摆在我面前。我额外再给你们五千万，立马兑现。我想生一个月五十万就好。爷爷，以后您就是我亲爷爷。<笑>我过两天就跟阿渊一起回去看您。行，那你保重身体，然后有空我们见。小舅舅，你家里人真好。小舅妈，这不得请吃饭？请啊
既然我们都要结婚了，那那留个联系方式不过分吧？我们就先走了啊，小舅舅，再见。你们刚刚那么久，终于要死了一片精灵，真是我不懂，你为什么能提出那点亲？他还小，一年时间是留给我自己的。如果他不喜欢我，想离婚，至少可以拿到我一半家产，我会比任何人过得差。我们总裁真是个痴情人。姐夫，我看到我的外甥女在会所里点单子，我觉得你应该把她卡停掉，赶出家门，让她自食其果。说好的大度。小舅舅告诉我吧，完蛋了！我现在生一份来啊，怎么办呢？沈思雨，过来。怎么了？明天早十点，民政局门口，不见不散。这张卡里有一百万，是你这个月的零花钱。太好了，可以带夏夏进去点头牌了。<笑>不许再去这种地方，不然没收。我现在是被我爸妈赶出家门了，去哪儿了呢？你小舅舅刚给了我一个月的工资，感觉是好吃的。好，我要去全市最贵的酒店睡觉吃饭，没问题。走走啊！站住！莫莫莫莫。这不是我们两个大学同学吗？怎么这么多年没见，混得像个饿死鬼一样呀？嗯嗯。哎呦，才几年没见，都这么老了？我这是已婚女人的成熟味，懂不懂？哪儿像你们，没人要。沈子雨。你是校花又怎么样？还不是被林玉像狗一样的抛弃了？被人甩的滋味儿，爽吗？我告诉你，这叫什么？这叫天欲王也。先让你出，我让你嘴贱，让你嘴贱，让你嘴贱。让你嘴贱不要呀，人太少了，不够打、啊。就是。喂，秦老公，我的军人酒店，真有人打我。我马上来。沈思雨，我告诉你啊，你要是敢动我的话，我老公马上来了，他是不会放过你的
，你老公谁啊？我老公那可是博世集团的主管，京城首富。博金渊的博士，你们两个下水道里的垃圾，我老公弄死你们就跟弄死一只蚂蚁一样。哎呦，我好怕怕哟！我倒要看看我们两个今天谁先死。哎，我谁敢动手许湘琴的老婆？老公，你可算来了。老公，你可算来了，是他，就是他们。他们高中的时候就打脸我不说，没想到这么多年不见，就连吃个饭都还要对我动手。这明明就是你对我们做的事情啊！啊！你怎么会有这么粗鄙的同学？真是晦气！哎呦，啥味儿啊？哦，一个老女人的味儿，一个油腻男的味儿。这两人还挺配哈、哦，你石老说的对。来人，把他们两个给我拖过来，跪下给夫人磕头道歉。哎哎哎！居然酒店可是博士旗下的直属产业，就算你是博士的主管，你也不能在这闹事吧？没错，我已经通知酒店的经理了，你们要是识相，赶紧滚蛋。还我们滚蛋？我看是你们两个见人滚蛋吧。我跟我老公那可是少年人士，哪像你们这两个废物一样在这里摇尾乞怜啊！是谁敢在我们君南酒店闹事？经理，就是他们挑事儿，让他赔钱。徐总，是你。来。给这两个不知天高地厚的贱人一点教训。对呀、啊，子宝，现在人有点多，我们打不过呀。看来这个经理跟陈教练他们是一伙的，只能求助外援。哎，动手！等一下，你们不能动我，我有身份。你是个什么垃圾呀、啊？我老公可是堂堂博士的主管，凭什么不能动你？堂堂博士主管算什么？我可是博士集团总裁的老婆，<笑>你是伯爷的老婆？你做什么春秋大梦呢？谁不知道你连凌玉那种软饭男都管不住呀？你还想骚到伯爷身边去？你是不是失恋，把脑子给使坏了？那。我要是亲口把他喊过来承认呢？那我就给你跪下道歉，并且承认自己是蠢货。好，你可要好好记住你说的话。要是伯爷不来，你们两个就得给我跪下磕头舔鞋。够了、嗯，受死吧，受死吧！子宝，你确定真能把小姐姐叫来？你是他外甥女，不是你狠吗？我家只是伯家的旁支，都不算正经的那一脉。不然你以为陈家元为什么这么嚣张？他就是知道我小舅舅从来不念亲情。好，那我就试试。有个备注五幺二的，给你打电话。老公，我在君南酒店，我遇到麻烦了，你快来救救人家吗？好，十分钟。回去暂停。去君南酒店。是。把枪带上。这射出多少水了？伯金元说了啊，十分钟之后他就赶过来了。陈家元，你就等着下跪道歉吧。你装的还挺像模像样的呀，你就连凌月那种都像个舔狗一样的去舔她，怎么？你以为伯爷真的会喜欢你这种垃圾二手货？看不看得上？人来了你不就知道了？老公，他说的不会是真的吧？不可能
。我怎么不知道我们总裁结婚了？况且我们总裁不近女色，吹牛也不打个草稿，真是痴心妄想。那既然这样，我们也就没有必要陪他继续演戏了。动手吧！动手。才需要讲道理，而强者本身就是真理。板板说的真棒，这两个长得还不错，你们先动手，完事再好好享受享受。赶紧动手！四宝，现在怎么办呢？既然他们不讲道理，那就只能打了。啊是你放了夏夏，我们单挑，傻子才会同意你的请求。现在你们两个就跪下来求我跟我老公，顺便啊再学几声口叫，说不定我老公一高兴就放过你们了。呸！做梦，那就压着他们跪下，我倒是要看看是你的嘴硬，还是我的皮子硬。谁敢欺负我的？